সন্ধ্যা আপনাদের সাথেই আছি তাসনুভা মোহনা প্রিয় দর্শক শ্রোতা সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি শুভ সন্ধ্যার আজকের আয়োজনে শুভ সন্ধ্যায় আজ থাকছে চলতে থাকা প্রদর্শনী এনটিভি হাইলাইটস এবং জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রন্টি দাসের সঙ্গে আলাপচারিতা শুরুতে জানিয়ে দিচ্ছি চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি মোহাম্মদপুর ইকবাল রোডের কলা কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হচ্ছে চিত্রশিল্পী ফারিহা জেবার একক চিত্রকলা প্রদর্শনী স্টোরি অফ আ সিট প্রতিদিন বিকাল চারটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে আটই অক্টোবর পর্যন্ত গুলশান রেডিয়াস গ্যালারিতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিল্পী প্রশান্ত কর্মকার বুদ্ধর একক চিত্রকলা প্রদর্শনী ওপেন ডোর সকাল এগারোটা থেকে রাত আটটা এই সময় প্রদর্শনী চলবে আঠাশ অক্টোবর পর্যন্ত দেখছিলেন চলতে থাকা প্রদর্শনীর সময়সূচি এবার এটিভি হাইলাইটস জানিয়ে দিচ্ছি কি কি থাকছে এনটিভির অনুষ্ঠান মালার রাতের আয়োজনে সন্ধ্যা ছটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে থাকছে মোহাম্মদ নুরুজ্জামানের প্রযোজনায় চলচ্চিত্রের গান নিয়ে অনুষ্ঠান রূপালী পর্দার গান রাত আটটা বিশ মিনিটে থাকছে ধারাবাহিক নাটক ঘুমন্ত শহরে কিন্তু তুমি কিন্তু পার্লারে যাওয়া নিয়ে কোনো ধোয়া তুলতে পারো না আরে আমি আমার কথা বলতেছি না রানী নিজে অনেক বড় ঝামেলার মধ্যে আছে কি ঝামেলা ওকে বড় করছে যে খালা সে ঢাকায় আসছে ট্রিটমেন্ট করাইতে তার কি রানীর হোস্টেল উঠছে নাকি হ্যাঁ মুক্তি বলো আচ্ছা আয়াস তুমি কেমন মানুষ বলো তো মানে এতদিন ধরে আমি তোমার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ রাখিনি একটা ফোন পর্যন্ত করিনি তোমার জানতে ইচ্ছে করো না যে আমি প্রচার হবে হাসান ইউসুফ খানের প্রযোজনায় সঙ্গীতানুষ্ঠান গানের অন্তরালে তুমি কি গানের জগতে গানের প্রেমে আসলে না কারো প্রেমে পড়ে মানে তাকে খুশি করবার জন্য গান বাজনা গান বাজনা আমি সত্যিকার অর্থে বলে পড়াশোনা আমি করি নাই খুব দুষ্ট ছিলাম কোনো কিছু যখন হয় নাই তখন চিটা গাঙে গিটারের অডিশন দিলাম তো আমার গিটার না মানবেন্দ্র বড়ুয়া ওনার গিটার দিয়ে রাত সাড়ে এগারোটায় থাকছে টক শো এই সময় এই ছিল এনটিভি অনুষ্ঠান মালার হাইলাইট এরপর আসছি আলাপচারিতায় প্রিয় দর্শক আমাদের আজকের অতিথি জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রন্টি দাস চলুন কথা বলি তার সঙ্গে শুভ সন্ধ্যা এবং শারদীয় দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা আপনাকেও শুভ সন্ধ্যা এবং শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা কেমন আছে খুব ভালো আছে আজকে তো অষ্টমী চলছে কারণ এন টিভির পরিবারেরই তো একজন আপনি শরতের বাতাসে এখন উৎসবের গন্ধ এবং এই গন্ধটাকে যদি আমি অনেক বছর আগে টেনে নিয়ে যাই ছোটবেলাকার স্মৃতি মনে করিয়ে দিই আমার মনে হয় তাহলে ভালো লাগার একটা দ্বিগুণ বেড়ে যাবে অবশ্যই কেননা উৎসব মানেই সবার আগে আমাদের ছোটবেলার কথা মনে পড়ে যায় কেমন লাগতো ছোটবেলার দুর্গাপুজো পুজো বা যে কোনো ফেস্টিভ্যাল আসলে ছোটবেলার যে ব্যাপারটা সেটা আসলে হয় না ওটার সাথে তুলনা করা সম্ভব না ছোটবেলায় কি হতো যখন পুজো শুরু হতো শরতের কাশ ফুল যখন টিভিতে দেখতাম এবং পুজো শুরু হতো সেটা আমি এবং আমার বড় বোন আমার দু বোন বিউটি দাস যেদিন মহালয়া হতো খুব ভোরবেলা আমরা উঠতাম কারণ ভোরবেলা ডিডি ওয়ান ছিল ডিডি সেভেন দূরদর্শন ছিল সেখানে মহালয়া দেখাতো এটা ছিল আমাদের একটা প্রত্যেক বছর একটা প্রথম অ্যাক্টিভিটিস যে আমরা আমাদের মহালয়াটা দেখতেই হবে মানে যে অবস্থায় থাকতাম দেরি আগে উঠতো তারপর আমাকে উঠাতো সো দুজন একসাথে মহালয়ার প্রোগ্রামটা দেখতাম ওই দিন থেকে মোটামুটিভাবে একদম খুব রেগুলারলি আমাদের শপিংটা স্টার্ট হয়ে যেত মানে সেটা আসলে অন্যরকম একটা অনুভূতি ওটা আসলে আমি বলে বোঝাতে পারবো না মিস বলতে এটা আসলে সারা জীবনে মিস করতে হবে কারণ এখন বড় হয়ে গেছি ছোটবেলার প্রসঙ্গ যেহেতু এলে আমরা একটুখানি জেনে নিই যে ছোটবেলাটা আসলে কোথায় কেটেছে রটে চট্টগ্রামে আমার জন্মস্থান চট্টগ্রামে 
সৈদাম ও চৌধুরী লেন জুবলি রোড আমাদের একটা এলাকা আমাদের এলাকাতেই পূজো হতো ছোটখাটো পূজো হতো সেখানেই ওই পূজোর সাথে আমরা সবাই জড়িত ছিলাম যেমন আমার কাজ ছিল হচ্ছে দুর্গা প্রতিমা আনা হতো অনেক সময় দেখা যায় প্রতি মাটির মূর্তি একটু আঙ্গুল ঝামেলা হয়ে গেছে চুল সরে গেছে ওগুলো সব আমি ঠিক করতাম বুঝতে পারি রেয়ার মেমোরি অ্যাকচুয়ালি এটা সবার সাথে আসলে খুব একটা হয় না বাট আমি এইগুলো করতাম হয়তো খুব ভালো লাগত যেমন আমার আমি অনেক সময় নথ কিনতাম প্রতিমার জন্য ওটা আমি লাগিয়ে দিতাম পরে মানে মানে একটু সাজানো গোজানো স্টেজগুলো এরপর আমি আমার ভাই একসাথে অনেক আতশবাজি কেনা তো লাগবেই তারপর কাপড় চোপড় কেনার ব্যাপারটা কি অনেক কাপড় চোপড় লাগত ছোটোবেলা আসলে বা আমাকে অনেক এটা নিয়ে অনেক প্রেশারও করেছি আমরা কি ভাবো না তিন চার দিন পুজো তো আমাদের প্রত্যেক দিনের কাপড়ই লাগে সপ্তমী আছে অষ্টমী নবমী বাবা মা দেখা গেছে কোনো না কোনোভাবে আমাদের আবদারগুলো পূরণ করেছে তো এগুলো আসলে ভুলবার মতো না শপিং করতে গিয়ে খাওয়া দাওয়া করা প্রতি আমি আমার খুব একটা বেশি আমার এলাকার পুজো ছাড়া খুব একটা বেশি বাইরে পুজো দিতে যেতাম না কারণ হচ্ছে মানে অনেক ভিড় থাকতো তো ওটা আমি আমার ভালো লাগতো না পূজাটা এলাকা ভিত্তিক যে প্যান্ডেলগুলো ছিল সেখানে ঘোরাঘুরি করা হতো আর যেহেতু রন্টি দাসকে আমরা জানি যে গানের পাখি বলা যেতে পারে ছোটোবেলায় কি গান গাওয়া হতো প্যান্ডেলে বা কোনো অনুষ্ঠান আমাদের এলাকাতে এবং বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু আমি ধর্মীয় প্রোগ্রাম করতে যেতাম দুর্গা পুজোর উপলক্ষে যে প্রোগ্রামগুলো হতো সেখানে আমি গান করেছি অনেক অনুষ্ঠান হয়েছে দশমী দিন অনেক বড় করে বিভিন্ন জায়গায় কনসার্ট হতো এখনও হয় এখনও যায় ইনফ্যাক্ট বা ছোটোবেলায় হতো তখন তখন যেতাম গান করতাম আসলে বিভিন্ন পুজো অনুষ্ঠানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এভাবেই এভাবে কিন্তু গান করতে করতে আজকে আমি রন্টির কারণ একটা শিল্পী কিন্তু আমার যে কাজ আমার যে প্রফেশন সেটা কোনো না কোনোভাবে আমার লাইফের যে কোনো মেমোরিতে হোক বা যে কোনোভাবেই কিন্তু গেঁথে থাক গেঁথে থাকবে সেভাবেই কিন্তু আজকে গানের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এভাবে এগিয়ে আসা আমি আমার বোনের কথা বলছি তো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করেছি এটা আসলে অন্যরকম অনুভূতি তারপর আমার বোন যেহেতু যেত আমাকে বলতো চলো কয়েকটা পুজো দেখে আসি তারপর ওর সাথে যেতাম আমি আমি আমার বাবার সাথে খুব একটা ঘোরাঘুরি করতাম দশমী দিন অনেক রান্না বান্না হতো ওগুলো আমি আর আমার বাবার তদারক তদারকি করতাম দশমী দিন আসলে একটু মাংস পোলাও একটু রিচ ফুড গুলো আর অষ্টমী দিন খিচুড়ি প্রসাদ এগুলো রান্না করা হতো খিচুড়ি লুচি বেগুন ভাজি নিরামিষ আর নাড়ু ডেলি বেসিস তো আছেই মিষ্টি নাড়ু তারপর আপনার ওই যে মুড়ির মোয়া চিরার মোয়া এরকম দই অনেক খাবার পায়েস এগুলো তো মানে পুজোর থেকেই শুরু করে বাসায় সারা দিন যে যেটা খেতে ইচ্ছে করে আচ্ছা যারা হিন্দু ধর্মাবলম্বী নয় যারা অন্য ধর্মাবলম্বী তাদের কিন্তু এইসব নাড়ু মোয়ার প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ থাকে যেহেতু তাদের বাসায় সেই জিনিসটা সেরকম উৎসবের সময় করা হয়ে থাকে না সেটা যেহেতু আপনাদের বাসায় প্রতিদিন ধরে চলে আসছে সপ্তমীতে অষ্টমীতে নবমীতে তো আপনাদের কি সেই আগ্রহটা থাকে সেই খাবারের প্রতি হ্যাঁ 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 থাকে কারণ হচ্ছে কি এটা তো আমরা বছরে একবার দুবার খাওয়া একবার দুবার বলতে কি যে দুর্গা পুজো থেকে শুরু করে লক্ষ্মী পূজা পর্যন্ত কিন্তু খাওয়াটা চলতে থাকে কারণ দুর্গা পূজা কয়েকদিন পরে আবার লক্ষ্মী পূজা হয় সেদিনও পুরী চানার ডাল এরকম আরও মোয়া নারিকেলের নাড়ু এগুলো আমার হাজব্যান্ডের কিন্তু খুব পছন্দ এইসব খাবার আমার মেয়েও পছন্দ করে বানাতে পারেন আমার ছেলে তো এখনো ছোট জানি না সে আচ্ছা অবশ্যই পছন্দ করবে সো আমার মা আবার খুব বেশি ভালো নারকেলের নাড়ু বানাই যেটা হয়তো আমার আমাকে দিয়ে হবে না হয়তো নাও হতে পারে কিন্তু মানে তারপর আমি চেষ্টা করি মার মতো বানানোর জন্য আজকে তো ছয় অক্টোবর পুজো চলছে সপ্তমী অষ্টমী নবমী ধীরে সুস্থ চলে যাচ্ছে আর কি আর সেই পুজোর আবেশটাও চলে যাচ্ছে অনেক তো স্মৃতি রোমন্থন করলাম এখন কি হয় আসলে এখনো আমার বাবা মা চট্টগ্রাম থাকে যেমন আজকে কিন্তু অষ্টমী আমাকে ঢাকা থাকতে হচ্ছে এ কয়েকদিন আমার কাজ ছিল ঢাকাতেও ঘুরেছি ফ্যামিলি নিয়ে কিন্তু আমরা কালকে যাচ্ছি চিটগং ফুল ফ্যামিলি কারণ পুজো তো আরও এক দু দিন বাকি আছে আর আমার ভাতিজা আছে শিবা ওকে ওর সাথে আসলে আমার ছেলে আমার মেয়ে 
সবাই একত্রিত হবে বাবা মা আমার হাজবেন্ড অন্যরা আমার ভাই আমার ভাইয়ের বউ উপমা তো সবাই মিলে আসলে একটা অন্য রকম একটা ফ্যামিলিকাল একটা গেট টুগেদার হবে ওটা আমি মিস করতে চাই না মিস করব না হয়তো তো দেখা যাবে কালকেই যাচ্ছে আসলে যারা খুব বাধ্য হয়ে ঢাকা কেন্দ্রিক জীবন যাপন করে তাদের জন্য কিন্তু বছরে এরকম একটা উৎসবের দিন আর সবার সাথে মিলে ছোটবেলায় তো একদম পূজো শুরু হওয়ার ষষ্ঠীর এক সপ্তাহ আগে থেকে আমরা বাইরে ঘোরাঘুরি করছি যখন প্যান্ডেল টাকানো প্যান্ডেল রেডি করা হচ্ছে ট্রিপল লাগাচ্ছে এটা ওটা করছে ওখানে গিয়ে তদারকি করা যে বাবা তখন থেকে শুরু হয়ে গেছে আসলে আমার বাবা যেহেতু পূজা কমিটিতে থাকতেন তখন এলাকা বেসেস আমারও যাওয়া আমি আর বাবা একসাথেই দুর্গার জন্য প্রতিমার জন্য শাড়ি কিনতে যেতাম মানে এগুলো আসলে অন্যরকম অনুভূতি আর এ ব্যাপারগুলো আসলে শুধু ধর্মীয়ভাবে ফেলে দেওয়া হয় দেওয়া যায় না একটা উৎসব একটা উৎসব এরকম আমেজ এটি কিন্তু একটা অন্যরকম অনুভূতি তো আজকে তো আপনি এখানে আছেন এন টিভিতে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন যেহেতু আগামীতে পুরো সময়টা পুজোর বাকি সময়টুকু পরিবারের সাথে কাটানোর একটা ইচ্ছে পোষণ করেছেন এবং সেটা পূরণ হতে যাচ্ছে খুব শীঘ্রই সেটাকে নিয়ে কোনো পূর্ব পরিকল্পনা আছে আমার আমি খুব এক্সাইটেড কারণ হচ্ছে মানে আমার মেয়ে তো এখন ছয় বছর বাট আমার ছেলের কিন্তু এবার প্রথম পুজো এনজয় করতে পারবে কারণ ওর মাত্র এখনো দশ মাস চলছে আমি খুব এক্সাইটেড অ্যাকচুয়ালি ওকে নিয়ে যেহেতু ও সহ যাবে তো ও খুব এনজয় করবে এবং আমার ভাতিজা ও ওরা খুব কাছাকাছি বয়সের সো আই ভেরি এক্সাইটেড অ্যাকচুয়ালি মানে ওদের এখন আমরা একটু বড় হয়ে গেছি এখন আমাদের ছেলে মেয়েরা আমার বাবা মার সাথে বা মানে আমাদের বাবা মারা যারা তাদের সাথে কীরকম কানেকশন হচ্ছে মানে এটা কিন্তু একটা অন্যরকম ব্যাপার আবার পুজোতে এবং পুজো কিন্তু আমার জন্য মানে পুজোর যে আমেজটা শপিংয়ের সেটা কিন্তু নষ্ট হয়নি কারণ দেখা যায় পুজোতে বাবা মা এখনও আমাদের জন্য কাপড় কেনার আগে হয়তো কিনে দিত এখন হয়তো টাকাটা পাঠিয়ে দিচ্ছে বা আমি আমার হাজব্যান্ড বাচ্চা কাচ্চার আমরা কিন্তু ঢাকাতে শপিংয়ে গেছি আবার বাবা মার জন্য আমি আমার হাজব্যান্ড আমরা একসাথে শপিং করেছি ওর যাওয়ার সময় নিয়ে যাব সবার জন্যই করেছি चित्रकंग এখন একটু ইচ্ছা করে দেখা যায় আর আগে তো অনেক ভিড় হতো এখনও ভিড় হয় কিন্তু এখন অনেক রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের ভেতর দিয়ে সব কিছু মেনটেন করা হয় এটা অবশ্যই দেখতে যাচ্ছে কিন্তু তো দশমীকে ঘিরে আর কোনো পরিকল্পনা আছে কিনা একেবারে দশমীতে আমার কাজ হচ্ছে আমার আমার বাবার সাথে থাকা কারণ আমার আমার এটা ছোটোবেলা থেকে ধারণা এবং আমি ভেরি কনফিডেন্ট আমার তিন ভাই বোনের মধ্যে এটা আমি সবসময় বলি আমার বাবা আমাকে অনেক বেশি ভালোবাসে আর বাবার সাথে সকাল থেকে রান্না বান্না নিয়ে আমারই থাকা হয় মা পরে জয়েন করে মা একটু রেস্ট মানে দশমী দিন পুরো ব্যাপারটা থাকে আমাদের রান্না বান্না আয়োজন কিভাবে কারণ অনেক গেস্ট আসবে এই আর কি মানে একটা পুজোর ধুমটা চলতে থাকে আসলে আর এই যে আয়োজনের জন্য এত মানুষের আয়োজনের জন্য নিজেরও এত ব্যস্ত থাকা কাজ করা সেটার মধ্যে বোধ হয় একটা আলাদা আনন্দ রয়েছে আলাদা আনন্দ পরিবারকে সেই সময়টা দেওয়ার মাঝে একটা আলাদা আনন্দ রয়েছে অনেক অনেক ভালো লাগলো আপনার ছোটবেলার সেই দুর্গা পূজার স্মৃতির কথাগুলো শুনলাম এবং ধন্যবাদ সবকিছু মিলে আসলে পুরো সময়টা কিন্তু খুব ভালো কাটলো আমাদের সবাই জানে আমরাও জানি যে ক্লোজ আপ ওয়ানে আপনাকে সর্বপ্রথম আপনি সেই জনপ্রিয়তাটা পেয়েছেন দর্শকদের কাছে শ্রোতাদের মাঝে কিন্তু গানের ক্যারিয়ারটা আসলে কবে গান তো ছোটবেলা থেকে শিখেছি কারণ আমার নানি গান করতেন আমার মাও গান করেন এখন উনি চট্টগ্রামের বেশ সুলভিত একজন শিল্পী ছিলেন আমার মা এরপর আমার বোন আমার মা এবং বোনের কাছে কিন্তু আমার হাতে খড়ি দুজনের কাছে আমি গান শিখেছি এভাবেই এই যে বিভিন্ন পুজো হোক বিভিন্ন ঈদের প্রোগ্রাম হোক যে কোনো অনুষ্ঠান যে কোনো একুশে ফেব্রুয়ারি বিজয় দিবস বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গান করতে করতে আসলে আজ এতটুকু আসা প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কখনো শিক্ষা নেওয়া হ্যাঁ আমার ওস্তাদ ছিলেন প্রথম আমাকে আমার বাবা মার মা এবং বোনের পরে গান শিখেছেন শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন এরপর আমি গান শিখেছি শ্রদ্ধেয় মোহাম্মদ অশো সুরবন্ধু অশোক চৌধুরী এরপরে মোহাম্মদ সোয়েব খান শ্রদ্ধেয় ওস্তাদ অনুপ বড়ুয়া তাদের কাছে গান শিখেছি এখনও শিখছি তো সব কিছু মিলে 
তাদের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি এন টিভি আমাকে যে প্ল্যাটফর্মটা দিয়েছে ক্লোজ আপ ওনার মাধ্যমে এটা তো বিশাল এবং ওটার সাথে আমার যে চর্চাটা যে নিয়মিত চর্চাটা ছিল সেটা আমাকে আসলে অনেক বড় একটা সাপোর্ট দিয়েছে যেটার কারণে আজকে আমি সঙ্গীত শিল্পী রন্টি দাস পূজার কথা যেহেতু চলছিল পূজাকে ঘিরে নিশ্চয়ই গানেরও একটা কিছু পরিকল্পনা পূজোতে আমার এই গানটা রিলিজ হয়েছিল পহেলা বৈশাখ কিন্তু ভিডিওটা আচ্ছা পূজো উপলক্ষে রিলিজ হয়েছে রাত ভর বৃষ্টির গান গানটি লিখেছেন শ্রদ্ধ জামাল হোসেন সুর এবং কম্পোজিশন করেছেন মুহিন খান ও আবার আমাদের আর একজন ক্লোজ আপ আমাদের কলি যে সো অনেক সুন্দর একটা গান বৃষ্টির গান তো গানটা করেছে খুব ভালো লেগেছে একটু ক্লাসিক্যাল মোডের ছিল গানটা এই রাতে ভর বৃষ্টির গান সোনা শ্রাবণ এ রাতে ভর বৃষ্টির গান সোনা শ্রাবণ খুব সুন্দর ভিডিওটা নিশ্চয়ই দর্শকরা অনেক বেশি এনজয় করবে আমরা তো আমাদের মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম এবারে একটু অন্যান্য ব্যস্ততার কথা শুনবো আর কি কি নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছি খুব এক দেড় মাস আগে আমি অস্ট্রেলিয়াতে একটা বড় ট্যুর ছিল আমার প্রায় সতেরো দিনের আমার চারটা প্রোগ্রাম ছিল সেগুলো করেছি তারপর ফিল্মের কাজ করেছি লাস্ট ফিল্মের কাজ করেছি আগুন পোড়া কান্না সেখানে আমার একটা সোলো গান গেছে মেহেদি ভাই পরিচালিত গানটি লিখেছেন শ্রদ্ধেয় কবির বকুল ভাই সুরে সুরও হচ্ছে বকুল ভাই নিজের শুধু অ্যারেঞ্জমেন্ট ছিল আমাদের আরেক ভাই সাব্বির জামানের রুত্তুর উরু মন করে উরু উরু এই গানটা গিয়েছি খুব সুন্দর একটা গান হয়েছে আশা করছি দর্শকদের ভালো লাগবে এছাড়া প্রোগ্রাম তো করছি স্টেজ প্রোগ্রাম হচ্ছে আর রেকর্ডিং তো হচ্ছে বিভিন্ন স্টুডিও ওয়ার্ক করছি অ্যালবামের কাজ চলছে আমার সামনে আমি আমি এবং আমার হাজব্যান্ডের একটা থার্টি ফার্স্ট ডিসেম্বরে আমার আর তার একটা ডুয়েট মিউজিক ভিডিও বের হচ্ছে লাভ সং ইটস এ ফুল পিওর লাভ সং উরালি আমন প্রথম আমার আমার হাজব্যান্ডের প্রথম গান যেটা আমার প্রথম গাইতে এবং মানে খুব সুন্দর একটা গান হয়েছে উরালি এমন গানটাও লিখেছেন তারিক তুহিন ভাই সুর এবং কম্পোজিশন করেছেন কিশোর দাস এরকম অনেক কাজ আসলে দর্শক পেতে যাচ্ছে এটা নতুন এবং এর মধ্যে আর অনেক কাজ আমি করেও ফেলেছি ইনফ্যাক্ট একলা আমি একলা তুমি একটা গান আপনার হেডমাস্টার মুভিস থেকে বের হয়েছে খুবই সুন্দর একটা গান শ্রদ্ধেয় শেখ নজরুল ইসলাম গানটি লিখেছেন বিনোদ রায় গানটির কম্পোজিশন করেছেন গানের সাথে আসলে হর হামাসা থাকা হচ্ছে বিভিন্ন কাজ হচ্ছে অনেকগুলো কাজের কথা শুনে ফেললাম দর্শক নিশ্চয়ই আগ্রহ ভরে আরো অনেকগুলো কাজ আছে অনেকগুলো একটু চমক হিসেবে রাখছি সব এখন বলে ফেলে দেখা যাবে পরে আর সে এটা থাকবে নিশ্চয়ই আমরা ধীরে ধীরে পরবর্তী কাজের কথা শুনতে পারবো জানতে পারবো এই যে সঙ্গীত শিল্পী যারা রয়েছেন তারা তো এখন শুধুমাত্র অডিও ভিত্তিক গানের উপরে নির্ভর করছেন না তারা ইউটিউবে ভিডিওর দিকেও একটুখানি ঝুঁকে যাচ্ছেন এটা কতখানি আপনার কাছে ইতিবাচক বা পজিটিভ বা নেগেটিভ মনে হয় আর কি মানে এটা অ্যাকচুয়ালি একটা আর্টিস্টের ক্যারিয়ারকে খুব বেশি বড় বানাতে পারে না বিকজ হ্যাঁ এটা আপনি থাকে না এক্সট্রা কারিকুলাম থাকে একটা মাধ্যম একটা মাধ্যম বাট গান কিন্তু আসলে শোনারই বিষয় আমাকে যদি আপনি বলেন আমি কিন্তু প্রথমে গানটা শুনব গান যখন একটা গান আর যখন একটা ভিজুয়ালাইজেশন একসাথে হয় যেমন এখন এই স্ক্রিনটা চলছে এখানে কিন্তু আমি কাশফুলটাকে আগে দেখছি গানটা কিন্তু তখন আমার কাছে অমিট হয়ে যাচ্ছে আমার কাছে মিউজিক ভিডিওটা খুব একটা বেশি ইম্পর্টেন্ট গানের ক্ষেত্রে মনে হয় না কিন্তু সময়ের সাথে সাথে আমাকেও করতে হচ্ছে কারণ এখন অনেক মাধ্যম এখন অনেক টিভি চ্যানেল দর্শকের কাছে এখন অনেক শিল্পীও আছে সো আমাদের আসলে ডে প্রায় প্রতিনিয়ত অনেক গানই আমাদের করতে হচ্ছে কাজের ব্যস্ততা বেড়ে গেছে সো দেখা যায় এখন দর্শকের হাতের কাছে ইউটিউব ফেসবুক গুগল যে কোনো কিছু কিন্তু খুব সহসায় আমরা পেয়ে যাচ্ছি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটা আর্টিস্টকে আইডেন্টিফিকেশনের জন্য একটা মিউজিক ভিডিও ভ্যারি করছে বাট ইন দি মিনটাইম যদি আমি চিন্তা করি যখন আমি ক্লোজ আমি যখন অস্ট্রেলিয়ায় গেলাম এবার তখনই কিন্তু আমাকে বলছিল রনটি তোমার গান শোনার জন্য আমরা মানে তখন অনলাইনে এন টিভি দেখা যেত তারা অফিসে যাওয়ার আগে কারণ প্রবাসীরা কিন্তু সবাই ফুল টাইম কাজ করেন অনেকেই তারা তো কাজ করতে হয় তারা বাসায় টিভিতে রেকর্ড দিয়ে যেতেন অনলাইন টিভিতে পরে এসে ওটা দেখতেন এবং পরে আমাদেরকে ভোট করতেন এটা কিন্তু বড় ব্যাপার কিন্তু অনেক অনেক বড় ব্যাপার একজন সঙ্গীত শিল্পীর তারা শুধু দেখার জন্য তাও আমাদের চেহারা দেখার জন্য না কারা গান গাইছে কেমন গাইছে তো সেই বারো বছর পরও কিন্তু আমাকে ওভাবে মনে রেখেছে এটা কিন্তু বিশাল 
পাওয়া আমার জন্য চমৎকার একটা অভিজ্ঞতা চমৎকার একটা স্মৃতির গল্প দিয়ে আজকের মতো এখানে শেষ করছি নিশ্চয় অনেক ভালো থাকবেন অনেক ভালো ভালো কাজ দর্শকরা পেতে যাচ্ছে নিশ্চয়ই অনেক শুভকামনা রইল এনটিভির পক্ষ থেকে এবং আরও একবার শারদীয় দুর্গাপূজার শুভেচ্ছা আপনাকেও অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং এনটিভিকে এনটিভি হচ্ছে আসলে আমাদের আমাদের প্রাণের টিভি চ্যানেল কারণ এটা আমাদের চ্যানেল আমরা সব সময় বলি এই একটা চ্যানেলে আসতে গেলে কোনো ধরনের দ্বিধাধন্দ কাজ করে না কারণ এখান থেকে আসলে আমাদের পথ চলা শুরু হয়েছে সব সময় ইন্টিভির জন্য শুভকামনা যারা দর্শকরা আমাদের আমার গান ভালোবাসেন এবং শোনেন তাদেরকে সব সময় বলবো যে আমার গান ভালোবাসুন এবং বাংলা গান শুনুক এবং সবাইকে আমার পক্ষ থেকে শারদীয় শুভেচ্ছা এত সুন্দর করে বলার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ প্রিয় দর্শক আলাপে আলাপে আমরা চলে এসেছি অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা প্রযোজক শুভ সন্ধ্যা এনটিভি বিএসিসি ভবন সপ্তমতলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ আমাদের ইমেল অ্যাড্রেস শুভ সন্ধ্যা অ্যাট এনটিপিবিডি ডট কম প্রিয় দর্শক এনটিভিতে সম্প্রচারিত সংবাদ ও অন্যান্য সকল অনুষ্ঠান দেখতে লগ ইন করুন ডাব্লিউ ডাব্লু ডাব্লু ডট এনটিভিবিডি ডট কমে সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আজকের মতো এখানেই শেষ করছি শুভ সন্ধ্যা